കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഫോറൻസിക് ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രം ഫോറൻസിക് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കുറ്റവും ആർക്കും എക്കാലത്തും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഒരിക്കലും മായാതെ കിടപ്പുണ്ടാവും എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു ക്രൈമിന് പിന്നിലും ഒരു ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടെന്നും ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഒരു യമണ്ടൻ ക്രൈം തല ചിത്രം കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററുകളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ അഞ്ചാം പാതിരയ്ക്ക് ശേഷം മോളിവുഡിലുണ്ടായ മറ്റൊരു തകർപ്പൻ ക്രൈം തല ചിത്രമെന്ന് ഫോറൻസിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ തന്നെ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഫോറൻസിക് സർജൻ എന്നത് മരണമായാലും കൊലപാതകമായാലും മോഷണമായാലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെയും കെമിക്കൽ സയൻസിന്റെയും സഹായത്തോടെ പ്രതിയിലേക്കോ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ചൂറിലഴിയിക്കുന്ന സുപ്രധാന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പോലീസുകാർക്കും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളെന്ന് ഫോറൻസിക് സർജനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ടൊവിനോ തോമസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാമുവൽ ജോർജ് കാട്ടുകാരൻ അത്തരത്തിലൊരു ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനാണ് തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ കാണാതെ പോകുന്നു പിന്നീട് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു കൊലയാളി ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥയുണ്ടെങ്കിലും പതിവിലും വിപരീതമായി ഇന്റർവെല്ലിന് മുൻപ് തന്നെ കൊലപാതകയെ കണ്ടെത്തുന്നു കേസ് തെളിയുന്നു ആളുടെ കൂട്ടാളിയെയും വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ വേഗത കണ്ട് പടം തീർന്നോ എന്ന് പോലും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിലായി രചയിതാവും സംവിധായകനുമായ അഖിൽപോളും അനസ്കാനും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാവനകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കിടിലും ട്വിസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ക്രൈം തുള്ള ചിത്രമാണ് വിദേശ നിർബന്ധങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് കോരിത്തറിച്ചവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ആദ്യം ഞെട്ടിക്കാനെത്തിയത് തമിഴിൽ നിന്നും രാക്ഷസം പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഞ്ചാം പാതിരിയും വന്ന് നമ്മളെ കോരിത്തിരിപ്പിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം ഫോറൻസിക്കിന് അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഫോറൻസിക് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേലെ പരാമർശിച്ച ചിത്രങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിർത്താമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ക്രൈം തല ചിത്രമെന്ന് ഫോറൻസിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഋതിക സേവ്യർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മമതാ മോഹൻദാസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധയായ റെബ മോണിക്കയും സാമുവൽ കാട്ടുകാരനെ അവതരിപ്പിച്ച ടൊവിനോയും ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മൂവരുടെയും പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈജു കുറുപ്പ് റോണി ഡേവിഡ് രഞ്ജി പണിക്കർ എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രം മികച്ചതായി തോന്നി ധനേഷ് ആനന്ദന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് മികച്ചതായെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിൽ വളരെ മോശമായാണ് തോന്നിയത് അതുപോലെ ജിജു ജോണിന്റെയും ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അടുത്തിടെയായി ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്നൊരു ആക്ഷേപം നമ്മുടെ ചൊബി ചായനുണ്ട് എന്നാൽ ഫോറൻസികിലൂടെ ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും കഥ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ചിത്രത്തിന്റെ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈം തല പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരക്കഥയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റേത് കുറ്റവാളിയായി ചിത്രത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളെയും തോന്നിക്കുന്നു എന്നതും തിരക്കഥയുടെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രത്തിന്റെ നട്ടൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗീത സംവിധാനവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ജെയ്ക്സ് ബിജോയും സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സായ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ശ്രീശങ്കർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അഖിൽ ജോർജിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം തിരക്കഥയുടെ ഫ്ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു മുൻകാല ചിത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ടൊവിനോ തോമസിന്റെയും മറ്റ് താരങ്ങളുടെയും കോസ്റ്റ്യൂംസിലും അപ്പിയറൻസിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അനിയർ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സമീറ സനീഷിന്റെയും മേക്കപ്പ് മാൻ ജിത്തു പയ്യന്നൂരിന്റെയും കഴിവൊന്നു മാത്രമാണ് ഇരുവരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു യാദർച്ചകം എന്നോണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തിരോധാനവും മരണ വാർത്തയിലും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരള സമൂഹത്തിന് വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഒരു സന്ദേശവും മുന്നറിയിപ്പും ഫോറൻസിക് നൽകുന്നുണ്ട് സുജിത് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കഥാകൃത്തുക്കളായ അഖിൽ പോളിന്റെയും അനസ് ഖാന്റെയും കൈകളിൽ എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും മനോഹരമായി നിർവഹിച്ച് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ ഉയരുന്ന കൈയടികൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ള ഊർജം തന്നെയാണ് മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച ക്രൈം തല ചിത്രമെന്ന് ഫോറൻസിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കൂടുതൽ സിനിമാ റിവ്യൂസിനും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്